Bueno, y ahora en nuestro programa nos acompaña Irma Salazar, ella es la gerente de Alianzas de la Corporación Día de la Niñez y nos va a hablar de una campaña bastante interesante para nuestros niños en Colombia y se llama Colombia, una gran ludoteca. Irma, bienvenida a la revista. Muchas gracias y también mmm, les agradezco enormemente la invitación y un saludo especial a todos los televidentes. Pues Irma, qué bueno que vamos a hablar de los niños porque abril es el mes de la niñez y qué bueno que ustedes con esta campaña rescaten el juego que es tan importante con los niños y niñas en el ámbito de la familia, de la comunidad para sembrar paz. Cuéntanos de qué se trata esta campaña y bueno, pues aquí está el balón y hace parte de ello. Bueno, es, la campaña consiste en hacer de Colombia una gran ludoteca. Una ludoteca uh -huh. es un espacio de juego para reconciliarnos con la infancia, pero para reconciliarnos con la posibilidad del asombro, del disfrute, del goce, de lo positivo que nos enseñan los niños y las niñas para ser, hacer paz, hacer convivencia, hacer país. Entonces una ludoteca lo que invita es a jugar con aquellos elementos con los que todos hemos jugado en algún momento de nuestras vidas, un balón, un lazo, un avioncito de papel, y eso es lo que estamos proponiendo, que hagamos un tour del juego todos los colombianos y que nos unamos en un, en un único juego todos, para hacerles un homenaje a nuestros niños y nuestras niñas. Esa es la invitación. Y específicamente, ¿qué actividades hacen parte de esta campaña o cómo van a promover la campaña? Bueno, eh, primero tenemos el tour del juego, entonces la invitación es a que los colombianos jueguen en su casa, en su comunidad, en su vereda, que jueguen con los niños y las niñas. Esa es la mejor manera de hacerles un homenaje. Que los docentes jueguen en la escuela, que jueguen en el aula, que los alcaldes convoquen a sus comunidades a jugar. Entonces es lo primero, es un tour del juego, eh, hemos abierto una página web, un site a jugar Colombia, donde los colombianos pueden grabar sus videos y subirlos, y al subirlos da la sensación de que todos nos estamos pasando el balón, jugando para la convivencia, para la paz, para el disfrute. Y a partir de este, toda esta campaña, los alcaldes en Colombia, los gobernadores, las instituciones educativas, los CDIs, las ludotecas, están también generando propuestas, estrategias para que los niños y las niñas puedan acceder a ellas de manera gratuita, por supuesto, y que los niños puedan jugar con sus familias. Esa es la invitación. Entonces, todas las alcaldías en Colombia en el mes de abril tienen una programación, uh -huh. pero también lo tienen los centros comerciales, pero también lo tienen las instituciones educativas, las cajas de compensación familiar. Todos se están uniendo en toda esta campaña y es la invitación para que la familia se una en torno al juego. Ay, qué bueno, porque eh, sabemos que hay muchos papás que viven muy ocupados, que trabajan demasiado y lo que hacen es comprarle una tablet, un celular de última generación al niño como para escapar y evadir ese momento, ¿no? Eh, y la idea es cambiar entonces, digamos que una tablet por este baloncito para jugar cinco minutos, diez minutos, quince, que además es valiosísimo para ellos, acerca, hay contacto, hay comunicación, eh, pues para que no se pierda. Además, Irma, explícanos un poco esto del Día de la Niñez que es el único, la única fecha en Colombia que está respaldada por la ley, por la ley 721 de diciembre de 2001, 724 sí. de diciembre de 2001, cuéntanos un poco la de La ley eso. 724 del 2001 fue una ley que fue propuesta a partir de eh, sensibilizar un poco a los adultos sobre el ejercicio de los derechos uh -huh. de los niños y las niñas eh, y que los adultos como garantes de derechos y corresponsables de la garantía, pues lo tengamos en cuenta y abril sea el pretexto, el homenaje uh -huh. para para que los adultos nos unamos en torno a la garantía de derechos de los niños y las niñas y lo que ellos nos enseñan de positivo en la vida, la alegría, el disfrute, la inocencia, la, el compartir, la responsabilidad con el otro, que eso lo asumamos también los adultos. Eso es la, lo, lo que propone la ley y la ley nos dice que celebremos eh, o hagamos este homenaje el último sábado del mes de abril pero que sin duda alguna todos los días deberían ser los días de la niñez ah, claro. y deberíamos respetarles y garantizarles sus derechos, pero los homenajes hay que hacerlo, entonces es, es el recordar. homenaje para recordar uh -huh. y para que ellos se sientan reconocidos y el mejor homenaje es jugando con ellos, es haciendo lo que a ellos les gusta hacer, uh -huh. es este lenguaje de lanzarse una pelota, tú lo has dicho, jugar cinco minutos, diez minutos con ellos, pero por ejemplo la magia de construir un, un avioncito de papel con él, un papá 
construyendo una hoja de cuaderno, una hoja de cuaderno. Una no necesitas lo más sencillo nada más. Del mundo. Una pelota todos los tienen, un lazo y saltar con ellos, esa es la magia uh -huh. de crear vínculos afectivos. Y, y respecto a lo que tú decías, es que creemos nosotros que no está mal que hayan tablets, computadores, no está uh -huh. mal. Este mundo lo, lo está exigiendo, lo está mostrando, nos lo está poniendo. Sí. Ojalá los niños tengan acceso todos en el país a la tecnología desde el Amazonas hasta la Guajira, ojalá lo tengan. Pero también que no pierdan esa posibilidad de encontrarse, de verse, uh -huh. de lanzarse una pelota, a ver, recibela tú, sí, de los dos, no sé, de, tocarse, de tocarse, de sentirse, sí. de respetarse desde también este espacio que compartimos. Entonces, eh, esa es la invitación. Y luego pasar no la tengan, pelota. Mira. digamos, suficiente Eso cantidad es. de tiempo para compartir con sus hijos que Eso por lo menos es. les brinden una eh, calidad de tiempo. Calidad que, de tiempo. Que mm. el juego sea ameno, que sea bueno y que no cuando estén con el hijo no dejen al hijo con la tablet o con, o con el iPad o el iPod o el iPhone o el teléfono inteligente Exacto. pues todo el tiempo y lo abandone. Es el uso el que tenemos que revisar, el uso de esos elementos, pero está bien que haya, eh, acompañarlos en ese proceso, pero también sí. invitarlos a esto, ¿no? al contacto. Irma, el año pasado la Corporación Día de la Niñez eh, le brindó o participó en la atención integral de más de 60 mil niños en toda Colombia. Específicamente, ¿cómo funcionó eso? Bueno, en el país, eh, y valga la oportunidad para decirlo, desde eh, la política, la estrategia de cero a siempre, se está atendiendo a los niños y las niñas de primera infancia, es decir, los niños que están entre los 0 y los 5 años, y se está llegando con un proceso de atención integral que implica el cubrimiento eh, de eh, la garantía de todos sus derechos, mejor. Y esto fue lo que hicimos de la mano con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la estrategia de Cero a Siempre, eh, que nos invitaron a acompañar este proceso desde un proyecto llamado Ludoteca Naves Itinerantes para la Atención Integral y lo que hacíamos es convocar a las familias, jugar con los niños, pero además de jugar, movilizar otros derechos. Entonces, hacer seguimiento a salud y nutrición, eh, hacer seguimiento a que los niños que ya cumplen eh, este proceso de primera infancia entren con cupo escolar, y que tengan registro civil, que tengan carnet de vacunas. Entonces, estamos ayudando a garantizar integralmente los derechos y esto fue haciéndolo, por supuesto, eh, con una política clara del Estado colombiano que está favoreciendo precisamente la atención integral a los niños de primera infancia. Vamos a invitar a todos nuestros televidentes, Irma, a que también hagan parte de esta, de esta gran campaña, de esta bonita campaña, grabando eh, en video, jugando con sus hijos, jugando con los niños, porque además hay una página donde ustedes están, digamos que subiendo todo este material y está quedando un video bastante especial. ¿Cómo pueden participar todos nuestros televidentes con esos videos? Pues eh, el... El tour uh, del juego invita a que los colombianos grabemos los videos jugando, uh -huh. videos cortos, jugando en familia, jugando con los niños, jugando en la escuela, jugando en el hospital, jugando donde podamos jugar. Con tres juguetes. Y eh, puede ser con un balón, con un lazo o saltando o con un avioncito de papel. Okay. Entonces la idea es que juguemos. Durante el juego nos grabemos en un video corto y este video lo supamos a, al site www.ajugarcolombia.org y el efecto que va a suceder allí o que ya está sucediendo porque tenemos más de 1.700 videos ya cargados por los colombianos, uh -huh. es decir, 1.700 personas que se han sumado ya, el efecto es que cuando tú lanzas el balón, pareciera en un momento que se lo lanzas a otra persona en otra ciudad. En otro Entonces lugar. estás jugando tú en el Putumayo y aparece otra persona en Santa purificación Marta. Tolima <risas> o en Santa Marta recibiendo el balón sí. y siguiendo el juego. Ese claro. es el efecto. Entonces la invitación es que nos asumamos, nos sumemos todos a este gran tour del juego por los niños y las niñas. Listo. Bueno, la invitación es Colombia a jugar. O a jugar Colombia. A jugar como, Colombia. La como página dice es www.ajugarcolombia.org. Y el, el gran juego es el tour del juego. Bueno, pues Irma, muchísimas gracias por venirnos a recordar que hay que jugar con nuestros niños y que hay que dedicarles tiempo allá en casa eh, y que es la responsabilidad, primero que todo, de nosotros como padres. Así que muchas gracias y te esperamos nuevamente por acá. Tan bellas, son ustedes muy amables. Ustedes eh, también esta invitación acójalan con mucho cariño uh -huh. y sobre todo un saludo especialísimo a todos los niños y las niñas de Colombia. Ellos son por los que trabajamos y son los que nos movilizan y son los que nos enseñan, son nuestros maestros. Claro que sí. Felicidades a ellos. Muchísimas gracias.